வணக்கம் நான் விஜயகுமார் இப்போது வியாபாரம் வந்து நல்லா போயிட்டுருக்கு மாதம் பதினஞ்சாயிரம் சம்பாரிச்சிட்ருக்கோம் லைன் கலெக்ஷன் நல்லா போயிட்டுருக்கு நேரத்தில் வந்து இப்போ நம்ம வார வாரம் கலெக்ஷன் போவோம் பார்ட்டிகளை பார்க்குறது கலெக்ஷன் போவோம் வாரம் எப்படி நமக்கு வந்து இப்போ இப்போ முடக்கினது ஒரு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக வேண்டிய வாரத்துக்கு எப்படி ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் நமக்கு ஐக்கிய கேஷ் வந்து போகும் இதுக்கே அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் வந்து போதுன்னா ஒரு அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டால் அப்போ மாதத்து வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் வரைக்கும் நம்ம கை காசு கேஷ் கலெக்ஷன் காசு வந்து போகும் அப்போது அந்த காசை வந்து நம்ம ரொம்ப பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கணும் இப்போ நம்ம அந்த காசை வந்து வீட்டு செலவுக்கும் செலவழிச்சிடக்கூடாது இல்லை வீட்டில் நம்ம அந்த காசு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வியாபாரத்துக்கு மட்டும்தான் செலவழிக்கணும் அந்த காசு நம்ம காசு கிடையாது நம்ம வியாபாரத்துக்காக ஒதுக்கின காசு அதுலேருந்து வர வருமானம் தான் நமக்கு இப்போ வந்து அந்த முடக்கின ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மாதம் பதினையாயிரம் வருதுன்னா பதினையாயிரம் தான் நம்ம காசு அந்த ஒரு லட்ச ரூபா பிஸ்னஸ்க்குள்ள காசு பிஸ்னஸ் நம்ம எந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிக்கணும் வியாபாரி வியாபாரம் வியாபாரம்ங்கிறது ஒரு உயிர் ஒரு மனுஷன் நினச்சிக்கணும் அவன் தான் முதலாளி அவங்ககிட்ட நம்ம வேலை பார்க்குறோம் அந்த அதுலேருந்து வர வருமானம் தான் நம்மளை சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் நம்ம குடும்பம் கொண்டு நடத்திட்டுருக்கோம் அந்த மாதிரி நினைக்கணும் அந்த பதினையாயிரத்தில் தான் நம்ம சம்பாதிச்சு எல்லாம் பண்ணி அந்த சம்பாதிச்சு ரூபா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா அதில் தான் நம்ம செலவழிச்சுக்கிறோம் அசல் காசுலேருந்து நம்ம கை வைக்கக்கூடாது கலெக்ஷன் போயிட்டு வரோம்னா அந்த காசு வீட்டுக்கு போகிறப்போ வீட்டில் போய் வைக்கிறப்போ வீட்டில் உள்ளவங்க அந்த காசு நம்ம காசு நினப்பாங்க அது நம்ம காசு கிடையாது நம்ம அதில் வந்து சம்பாதிச்சு அந்த மாதம் பதினையாயிரம் வருமானம் தான் நம்மளோட காசு அந்த பதினஞ்சு லா பதினையாயிரம் லாபம் வருது இல்லை அந்த லாபம் தான் நம்ம காசு அதை முடக்கின பைசா நம்ம காசு கிடையாது அது வியாபாரத்துக்குள்ள பைசா அந்த மாதிரி நினப்பு வீட்டை உள்ள எல்லாருக்கும் இருக்கணும் ஏன்னா சில வீட்டிலலாம் சில இல்லை மக்கள் இருப்பாங்க குடும்பத்தில் குடும்ப உறுப்பினர்கள் நினப்பாங்க காசு நம்ம காசு வேறு ஏதாவது விருப்பு வெறுப்பு செலவு செலவுக்காக செல எடுக்கணும் செலவு பண்ணணுங்காக யோசிப்பாங்க ஜுவல்ஸ் போட்டு ஜுவல்ஸ் எடுப்போம் ட்ரெஸ் எடுப்போம் ஆடம்பரியமாக ஆடம்பரமாக இருக்கலாம் அதுக்காக அந்த பைசா யூஸ் பண்ணலான்னு ஒரு பிளான் இல்லாமல் அந்த மாதிரி ஐடியாலாம் இருக்கும் அதுக்கு எந்த காரணத்தை கொண்டு நம்ம இடம் கொடுத்துடக்கூடாது நமக்கு மாதம் பதினஞ்சாயிரம் சம்பாதிக்கணும் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா தான் நம்ம காசு அதுலேயும் நம்ம வந்து பதினஞ்சாயிரம் பதினஞ்சாயிரத்தில் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு தான் நம்ம எடுக்கணும் மீதி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு வியாபாரத்தில் இருக்கிற மாதிரி விட்டுறணும் அது அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப வியாபாரம் வளர்ச்சி வந்து வேகமாக நம்ம கண் கூட நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் அதான் இந்த கலெக்ஷனோட கலெக்ஷன் பைசாவை சேஃப்டியாக வச்சுக்கணும் நீங்கள் காசு சொல்கிறதுக்காக தான் சொன்னேன் அதுக்கடுத்து என்னென்னா நம்ம வியாபாரம் இப்போ நல்லா குரோத் அப் இந்த நேரத்தில் வந்து சில மக்கள் சொந்தங்கள் பந்தங்கள் தெரிஞ்சவங்க இவங்க வந்து நம்ம வியாபாரத்துக்கு பார்ட்னர்ஷிப் பார்த்து வர்றோம்னு சொல்லி நம்ம வளர்ச்சியை பார்த்துட்டு பார்ட்னர்ஷிப்பாக வரோம் சொல்லி நம்ம தேடி வருவாங்க நம்ம எந்த காரணத்தை கொண்டும் தப்பு கணக்கு போட்டு அவங்கள என் பார்ட்னர்ஷிப் ஓகேன்னு சொல்லி சேர்த்துக்கிறக்கூடாது நம்ம என்றைக்குமே சோலோ ப்ரோப்பரேட்டராக தான் இருந்து வியாபாரத்தை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகணும் ஏன்னா இப்போ அவங்க இந்த நம்ம கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கின லைனில் நம்ம கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கின லைன் நம்ம ஒரு சில மாதிரி செதுக்கி வச்சுருக்க நம்ம பிஸ்னஸ் லைனை வந்து இன்னொருத்தருக்கு பார்ட்னர்ஷிப் சேர்த்து அவங்களுக்கு நம்ம கணக்கு வேலை கொடுத்து நம்ம லாபத்தில் அவங்களுக்கு பங்கு கொடுக்குன்னு சூழ்நிலைக்கு நம்ம எந்த எந்த காரணத்தை கொண்டும் அவங்கள ஓகேன்னு சொல்லி பார்ட்னர்ஷிப் சேர்த்துக்கிறாங்க எப்போயுமே நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்த உங்களோட லைன் உங்களோட பிஸ்னஸ் லைனை நீங்கள் தனித்தே கொண்டு போகிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நம்ம வந்து தனித்து த தனி தனித்தே பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறப்போ பல பண ப பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் ரொம்ப வரும் அதெல்லாம் நம்ம தனியே நின்று ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த அந்த மாதிரி நேரங்களில் தான் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு உறவு ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்னு சொல்லி வருவாங்க எக்காரந்த கொண்டும் அதுக்கு இடம் கொடுத்துடக்கூடாது நம்ம தனித்தே மெல்ல நம்ம சிறுக சிறுக நம்ம பிஸ்னஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு வந்தாலே போதும் அவசரப்பட்டு அது ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஓகேன்னு சொல்லினா கு ரொம்ப குயிக்காக நம்ம வர குயிக்கே நம்ம பிஸ்னஸ் இம்ப்ரூவ் இருக்கும் ஆனால் நம்ம அவன் அதில் சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் அவங்க பார்ட்னர் பார்ட்னருங்க முறையில் அவருக்கு பங்கு கொடுத்தாகணும் அவங்களுக்கு சேம் எல்லா டீட்டெயிலும் அவங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் நமக்கு கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கணும் லைனில் அவங்கள பார்ட்னர் அவங்க பார்ட்னர் சேர்த்து அது பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை தேவையில்லை அதனால் பார்ட்னர்ஷிப் தேவையில்லை தனித்தே வியாபாரம் பண்ணுங்க பல கஷ்டங்களை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் பழகிக்கொள்ளுங்கள் கஷ்டப்பட்டால் தான் எப்படி கஷ்டத்திலேருந்து வெளியே வர்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிற முடியும் அடுத்து கஷ்டப்படாமல் எப்படி வியாபாரம் செய்யலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிற முடியும் எனவே தனித்தே வியாபாரம் பண்ணுங்கள்